প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের নিউটোনীয় বলবিদ্যা চ্যাপ্টারের জড়তার ভ্রামক বিষয়ে তো জড়তার ভ্রামক আমাদের পদার্থবিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক জড়তার ভ্রামক বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অর্থাৎ কোন একটি বস্তুর গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চাই স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাই তো এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকের বস্তুগুলো তার উপরে জড়তার ভ্রামক কিভাবে ক্রিয়া করবে আমরা সেটা বের করতে পারি তো এরকম একটি বস্তু ধরে নিলাম এর মধ্যবিন্দু দিয়ে গমনকারী একটি অক্ষ এই অক্ষ অর্থাৎ অক্ষটির নাম দিলাম আমরা এবি এবি অক্ষের সাপেক্ষে এই বস্তুটি ভারী বস্তুটি সে ওমেগা কৌনিক বেগে সে ঘুরছে বেগের মান হলো ওমেগা তো ধরে নিলাম এর ভর কেন্দ্র থেকে এখানে একটি কণা আছে আমরা জানি প্রত্যেকটা বস্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত যেই ভরটার নাম দিলাম আমরা এম ওয়ান এর দূরত্ব দিলাম আর ওয়ান এখানে একটা কণা আছে যার ভর দিলাম আমরা এম টু দূরত্ব দিলাম আর টু এখানে একটি কণা আছে যার ভর দিলাম এম থ্রি দূরত্ব দিলাম আমরা আর থ্রি এরকম অসংখ্য কণা আছে তো আমরা বের করতে যাচ্ছি যে এই এম ওয়ান ভরের কণার জন্য এর গতিশক্তি কত হবে এটি বের করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাহলে আগে আমরা বের করতে চাই তার রৈখিক বেগ অর্থাৎ রৈখিক বেগ এম ওয়ান ভরের কণার জন্য রৈখিক বেগ ভি সমান ওমেগা আর তাহলে আর ওয়ান এম ওয়ান ভরের কণার জন্য তাহলে এম ওয়ান ভরের কণার জন্য এর গতিশক্তি হবে গতিশক্তি আমরা একটু লিখে রাখি গতিশক্তি ইউ ওয়ান সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার যেহেতু এটা ভি ওয়ান তাই ভি ওয়ান দিলাম তাহলে হাফ এম ওয়ান ভি ওয়ান ভি ওয়ান মানে ওমেগা আর ওয়ান তাহলে এর স্কোয়ার তেমনি করে এম টু ভরের কণার জন্য এর গতিশক্তি হবে ই টু সমান হাফ এম টু ওমেগা স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার তেমনি করে এম থ্রি ভরের কণার জন্য গতিশক্তি হবে ই থ্রি সমান হাফ এম থ্রি ওমেগা স্কোয়ার আর থ্রি স্কোয়ার তো এরকম সমস্ত কণার গতিশক্তিগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে মোট গতিশক্তি পাব সেক্ষেত্রে গতিশক্তি ই সমান ই ওয়ান প্লাস ই টু প্লাস ই থ্রি প্লাস এভাবে অসংখ্য কণা আছে ধরে নিলাম এন সংখ্যক কণা আছে তাহলে ই ওয়ান সমান আমরা মানটি এখানে বসিয়ে দিই হাফ এম ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ এম টু ওমেগা স্কোয়ার আর টু স্কোয়ার প্লাস হাফ এম থ্রি ওমেগা স্কোয়ার আর থ্রি স্কোয়ার প্লাস এরকম চলতে থাকবে তো আমরা সব জায়গায় হাফ ওমেগা স্কোয়ার কমন পাচ্ছি তাহলে এম ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এম টু আর টু স্কোয়ার প্লাস এম থ্রি আর থ্রি স্কোয়ার প্লাস এরকম চলতে থাকলো তো আমরা এই মানগুলোকে যদি এইভাবে লেখি তো এম এন সংখ্যক আর এন সংখ্যক তার স্কোয়ার এবং সামেশান মানে তার যোগফল দিয়ে দিলাম তো আমরা এখানে লিখলাম হাফ ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এইটুকু সমান আমরা লিখলাম আই তাহলে আমরা কি সমান আই লিখেছি সেটা আমরা একটু এখানে লিখে রাখি আই সমান আমরা লিখেছি সামেশান অফ এম এন সংখ্যক আর স্কোয়ার এম তাহলে আমরা আই এর জায়গায় পরে যাই তো এখন ই এর মানটা আমরা বের করেছি ই সমান হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার তো এখন ওমেগার মান যদি একক হয় একক মান তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ই সমান হাফ আই তাহলে এই মানটাকে আমরা লিখতে পারি ই সমান হাফ আই তাহলে মানটাকে আমরা এরকম বলতে পারি যে জড়তার ভ্রামক গতিশক্তির অর্ধেক অথবা আই সমান আমরা লিখতে পারি টু ই তাহলে সেই ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক গতিশক্তির দ্বিগুণ হবে আর জড়তার ভ্রামক হচ্ছে অর্ধেক হবে গতিশক্তির তো আমরা যেটা বের করতে যাচ্ছিলাম যে আই সমান এম আর স্কোয়ার তাহলে আমরা পেয়েছি যে পুরো ভর যদি এম হয় সেক্ষেত্রে আমরা এম আর স্কোয়ার বলছি এটিকে অর্থাৎ ওই বস্তুর ভর এবং এর যে ব্যাসার্ধ বা লম্ব দূরত্ব তার বর্গের গুণফলের সমষ্টি হলো জড়তার ভ্রামক তাহলে জড়তার ভ্রামকের রাশিমালা আমরা বের করে ফেলেছি তাহলে জড়তার ভ্রামক আই সমান এম আর স্কোয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এই সমীকরণ দিয়ে আমাদের অনেকগুলো অঙ্ক করতে হবে এই চ্যাপ্টারের আমরা আরেকটি বিষয় এখানে আলোচনা করব সেটি হলো চক্রগতির ব্যাসার্ধ চক্রগতির ব্যাসার্ধকে আমরা কে দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে আই সমান এম কে স্কোয়ার যদি আমরা লিখি তাহলে কে কে সমান কি হবে তাহলে এম কে স্কোয়ার সমান আই আমি একটু ভেঙে ভেঙে লিখি কে স্কোয়ার সমান আই বাই এম কে সমান হলো রুট ওভার আই বাই এম 
रूट ओवर आई बाय एम तो ये तो योलो चक्रगति बेशर दो के ए राशि माला ये शोमी करों दे आमादे रंग को कुर्ता आबे चक्रगति बेशर दे बंग जोरों तर भ्रामुक दे जो शिक्षा थी तुम्हारा आमादे शादे था को शेपुर्जों तो भालो था शुष्टो